So thank you very much, colleagues, for coming to this meeting. I know that there are several meetings uh, more or less at the same time, and the trade unions is organizing such a meeting. Uh, <coughs> still, we hope to be the best among the others. <laughs> I'm just kidding. Yeah, and now, uh, if you don't have sound, uh, I think that is your own concern because uh, actually the orders. Yeah, because for the orders, uh, sound, sound is good. So uh, uh, for those who are not getting, uh, what I could eventually suggest is to uh, disconnect, to connect again, and to have a look of the. Yeah. I mean, others are just steering uh, quite well. Yeah. Okay. Uh, what I would like to, uh, to first uh, uh, to underline, this meeting is going to be recorded. So um, if you have any personal uh, concern or a very personal question, uh, we will help you directly with a personal assistance. Uh, here we we try just to to discuss the gen <coughs> generic principle of the promotions and reclassification procedure. Um, actually, we have clearly an answer what we do in order to assist you. Um, first, we start uh, with this conference. Uh, then we provide you. We have already provided you with the template to be fill in. We have a dedicated help desk, and then, of course, we will try to do our best for standing for your appeal whenever it is presented. You have already been informed by your director general normally that the proposal has been uh, published uh, yesterday. Um, I would like first to clarify uh, several items that are normally uh, not that clear for the colleagues. Whenever you put an appeal, it's not against those who have been proposed by your DG. So the, the game is not that in order to get your promotion, someone must be withdrawn from the list. Because the promotion committee has a quote of 5% of all promotions and reclassification quota. So if you get a, a, a promotion or reclassification through an appeal, it will be good for you, but also good for your directory general and office because you will get an extra quota on top of those already uh, distributed. Second, uh, for putting an appeal, uh, you don't need to go against your director general, your director of a unit. It's not a matter of personal art feeling. Uh, you just stand for your own expectation, right? So there is nothing against. It's not a conflictual approach. Uh, that's why several DG, directorate of unit are just pushing colleagues to introduce an appeal. And third, you are not going to be compared by the colleagues of your own service or DGs or an office because the promotion committee uh, make an evaluation at general level among all the appeal where will be proposed. Uh, so it's not a matter to show that you are better than someone who has been proposed uh, because it actually doesn't have any impact on your, on your, on your uh, <clears throat> appeal. And your DG will have no interference whatsoever in, uh, in dealing with your appeal because the joint committee is composed by several represent representatives of several DGs and staff representative. So it's not made by DG and your director general cannot interfere in the treatment of your appeal. He's going to be informed about it, uh, but not uh, being asked to pronounce himself or herself on the, on the appeal that you have proposed. <coughs> it's important to clarify all these items because we, with our team that is there in order to help you, uh, we normally face this kind of concern, and that's why it's important to clarify from outset. Um, of course, I'm now speaking in English, but you are totally free to raise questions in the chat in French. And if you have something that you would like to be explained in French, no problem. I will do it uh, with pleasure. 
that is the four pillar of our work in order to help you and to assist you that I've just mentioned. Uh, there is another legend around that means that the staff representative have only based their assessment on seniority. They are only there in order to help all people. Uh, they disregard merit. Uh, that is totally not true. Um, in a way, it's not true, but in a way, is a crucial element. Why? Because nowadays, uh, almost everyone has a wonderful CDR. Almost everyone has in his or her CDR mentioned that the responsibility are really high. Uh, everyone speaks several languages. So at the end of the story, if we are also good with so many responsibilities, speaking so many languages, uh, whenever a decision must be taken how we can allow the quota to be distributed is true that seniority in the grade becomes a criteria. I also understand uh, totally that whenever we discuss with you and you want to put an appeal, even if you would get a fast career, uh, you will answer yes by my DG, several other colleagues have already been proposed in the fast career. And it, and is exactly the content that we have to, to deal with, because when the director general proposes someone, is actually free to, to make a comparison of the merit among those in the same DG. Uh, we meet them uh, as a staff representative in order to discuss the proposal. Uh, sometimes it's also, fast career is also the effort of distribution of quota, because in some grades you get so many quotas that actually you are obliged to, to, to go for a fast careers. But whenever the appeal are introduced, it's clear if you get uh, several appeals and you have few quotas, and everyone again is so wonderful, outstanding, uh, it's not that easy that you could get through if what you are looking for is a fast promotion. I'm not saying that uh, it's impossible, and actually it depends on your grade. If you are in the entry grade, it's clear that it's much easier if you are AD13 or AD10. <clears throat> The other criteria are those mentioned in the staff regulation. I, I, I will propose I, I will go through the, the first part of the presentation and then we will deal uh, with the question, but my uh, wonderful colleague Damien is, uh, is already working in the chat in order to provide you the answer to the question that you have been raising. Uh, so we, we try to be interactive uh, to, to present them the, the <coughs> The, the slides, but also, uh, of course, uh, uh, answering to your to a specific question. So when it comes to deal with the criteria for awarding a promotion, Article 45 of the self regulation mentioned the criteria that are announced. Um, responsibilities being the first criteria, uh, then is uh, merit, uh, languages, and seniority in the grade. And then comes the question, which is the seniority in my grade, which is the promotion rate? Um, and then you will see in this uh, little table exactly how things are uh, going. Uh, we have been able to, to switch from the promotion rates who are announced in the staff regulation uh, to the seniority in the grade. It was not that automatic. Actually, according to the staff regulation, it would that be possible to have 100% of fast career? Uh, but then would that not be fair for the colleagues that they have uh, an important seniority in the grade? So if you look, we just um, try and uh, obtain from the administration to switch from the promotion rate to the seniority in the grade, meaning that if the promotion rate is 25%, one is supposed to get the promotion in four years. It's not a guarantee. You, you you cannot pretend I just that my fourth year in the grade, so to be promoted is my right. Promotion is never a right. Promotion is just an expectation. Uh, and if you go to the tribunal, for example, you will get again and again the recital, uh, the large pouvoir d'appreciation whenever it comes to decide who deserve to be promoted, because the, the evaluation for the promotion is not just yourself, it's based in, in comparison of the merit of all the colleagues in the grade or across the commission. 
that's why it's so difficult to challenge the results because then you have to to explain to show that this cross evaluation has been made nevertheless you see that the, the the seniority in the grade is not that important in the entry grade because it's just 2.8 years uh, and it's a tricky uh, situation for the entry grade, but also here for uh, 85, 6 and 7. Uh, colleagues uh, didn't understand why we were so happy when in 2014 we managed to switch from 33% to 36%. Uh, and the first reaction that I got was, ah, doesn't change so much. Actually, it changed a lot because 3, 33% means that the seniority is three years. 36 is 2.8. If you can get your first promotion after two years, that means that if you get the promotion in three years, you are in a way in a slow career because the average is 2.8. That's allow us to stand for the colleagues in the entry grade for getting their promotion already on the first occasion on which they are uh, supposed to get a promotion. So actually after two years. And then you go up to three, four, six, and then the situation becomes more critical for those who are 80, 12, and 13, uh, because in order to get the promotion on these two grades, either you are at the unit or you are uh, advisor or senior expert. And then comes the criterion of responsibility and the administration, the DGs consider that if you are a senior expert, you have less responsibility than the head of unit. And that's why normally for the senior expert, you need to stay in your grade a bit longer than the head of unit. Nevertheless, there are other DGs. They're trying to say that AD14, for example, is the grade of a director. It's totally unacceptable to provide a promotion to someone who is not even an head of unit for this grade. Some others are even pushing further, mentioning that even for the head of unit, it's not saying to have the same grade of the, of the director. Uh, we have to fight every time whenever these proposals are made. They are DGs who just want to make cascade on the highest grade, providing the promotion to others. Uh, and we try to explain that the staff regulation is there and it must be followed and respected. They cannot just invent their own policy. Um, thank you very much, Damian, for providing all this uh, perfect answer to the question. Um, the situation is uh, is the same that you, when you see for the AST, so promotion, we didn't manage to get uh, the same 36% uh, on the entry grade for AST because the reflection was that we have already uh, AST SC, so we cannot have the same treatment for AD. <clears throat> and then we come to the most critical uh, situation. Uh, colleagues ASTSC, uh, because if you see their uh, seniority in the grade is quite important. It's true that they have a several step on their career, uh, but it's also true that they we share their frustration because, I mean, they have to wait a, a lot before uh, to be promoted. If you look, at, for example, at the entry grade, uh, 85 is uh, 2.8, HT1 is three years, SC1 is four years, and then it's 5, 5.9, 6.6. And we we managed to obtain uh, that the internal competition uh, was organized in order to allow this colleague to become HT. Uh, because, I mean, their frustration is also ours. Um, I just wonder uh, that in the new, in the next eventual reform, a reflection on this aspect is going to be made uh, because it's clear that ASTSC was not uh, as successful either for recruiting the candidate that were supposed to, to act as a, a secretarial task. And we all know that these colleagues are <clears throat> much more than than just uh, uh, a ministerial assistant. Um, they don't have, they didn't have so far internal competition, they don't have certification. So their frustration is totally understandable and we stand a lot even in the promotion committee in order to get extra quota for, for them. Sometimes we manage, sometimes not, but they are on top of our own concerns. 
Uh, then comes the, the population of our uh, fellows contractual agent. Uh, it's clear that we are here discussing with those who have an open-ended contract, not those who have just a uh, maximum six years in the DGs. They cannot be uh, reclassified according to this procedure. They can just get an extra grade after three years. So we are here discussing about uh, function group one in the DGs and colleagues are working in the office. And then you see the average here is different because we don't have any promotion rate in the staff regulation. So it's just the result of the negotiation that we have been doing with the administration. Uh, and actually, uh, instead of having promotion rates or promotion uh, classification or reclassification rate, we, we got a sort of fourchette. And then whenever you have a fourchette, it depends on which is your starting point. Uh, and what we put here is the average um, of the colleagues, and I don't have to understand how bad is the situation for our fellows group function group one. They can only get across their career one single reclassification. <clears throat> now, you have not been proposed, and you are uh, frustrated because you have been working a lot. Uh, Perhaps your head of unit or director has promised you to be proposed. Uh, and then they came back mentioning, I made my best effort by the director general, didn't want to propose you. Sometimes it's true, sometimes not. Uh, but the end of the story doesn't matter because the only thing that is important is to see if you are proposed or not. So if you are not proposed, the question is, can I do something? And the only thing that you can do uh, is to introduce an appeal uh, and then start the question it is worth it to introduce an appeal uh, i'm eligible for getting a promotion through an appeal and that's why we are here in order to help you providing you all the information but again uh, this meeting is not the end of story this meeting is just the starting point of uh, the personal assistance that you deserve uh, so, after this meeting, you are totally entitled to send any question, uh, request of assistance to us, to send your draft appeal to us in order to get our comments. Uh, we are always doing that. We have a, a big team of experts working on this respect. So, don't be afraid. Your request will be dealt with in appropriate time because we know that uh, the deadline is quite short. It's just five working days from the publication of the proposal. Uh, if you are absent, the mission uh, is clear that the deadline is prolonged, uh, especially if you are absent. Mission sometimes so there are discussion about it. <clears throat> so it's better avoid to come to the to the very last moment. We never know that sometimes uh, that there is concern of our PC. Uh, what is an appeal? Uh, colleagues are starting panicking. Uh, how many pages I have to put? Uh, how many, how long do I have to be, uh, what I have to put. That's why we have provided you with template. Template uh, are not there in order to just to be automatic because it depends actually on your specific situation, but it's just providing you a sort of guidance in order to, to understand better what is going on. Um, you must also understand that the promotion committee and the working group of the promotion committee uh, will get uh, tens of appeals. So you cannot expect to to read the tens of pages for each and every appeal, and actually it's not worth it to be so long. Uh, the, the member of the promotion committee and the working group has full access to your file in CISPR, so you don't have to copy everything that is already there. You don't have to cut and paste all your CDRs. Uh, uh, an item that is important to take into account in the staff regulation whenever uh, the, the merits and evaluation reports are mentioned is plural. Uh, so it's important to, to, un, to, to underline in your appeal, if it is the case that you have been outstanding, not only this year, but also before, so after the, the last promotion. <clears throat> we, we suggest to be a, a one, two pages. I mean, uh, if you feel that you need to do more, 
you are always allowed to do, but it's in CISPER, you cannot put the several pages, you cannot put the annexes, and actually it's not worth it because of what is in your CISPER file, it's already open to, to the promotion committee. So now we go through the, the different template uh, because it depends on your uh, specific situation. So let's start with the most evident situation. Uh, you have already reached or even uh, went over the seniority on your grade if you are still not proposed. Here, in a way, there is a sort of reverse of the burden of proof. Uh, to be promoted is not a right, but the decision must still be motivated according to Article 25 of the staff regulation. So, if you are already got the seniority, you are not proposed. The justification must be that your merit are not up to the standard, that your responsibilities are not up to what is requested for your grade. And then uh, this kind of, of appeal are the easiest one to deal with. And here you see what we suggest you to do, uh, to start mentioning that you have accumulated X years, and then it's clear that if you are applying for this template, you must refer to the table that I just presented a few minutes ago, on which the seniority in the grade is mentioned. So let's imagine that you are 85, for example, and you have been on your grade already for three years. Then you can say that uh, uh, you can say that you are in justified career delays. I mean. I mentioned 85, even if the delay is four months. Uh, but if the seniority in your grade is four years and you have been staying your grade for five and six, it's clear that you are uh, confronted to, to, to a slow career that must be justified. <coughs> and you consider that it's unjustified and that you have to add the reasons. In this specific case, the reasons must be related to the quality of your CDRs, the level of your responsibility, and your languages. Languages is clear that if you speak several languages that have nothing to do with your work, uh, it's not totally in the interest of the service to, to, to ally that and to take that into account. But if you normally work in all working languages and you have several other languages that can be helpful for your service, it's it's really a good moment to mention it. Uh, what we normally suggest is to mention, to quote, the best and the most significant extract of your CDR. If you have uh, the magic word outstanding, exceptional, over the expectation, uh, it's the it's here that you have to mention it. If it is mentioned that your responsibility are above those that one can expect for someone on your grade, again, is the right moment to mention it. Based on that, you ask the joint promotion committee to check for the consistency and equity of the exercise in your case and, and then to, to respect the criteria uh, they are mentioned on the implementing rules and article 45 of the staff regulation. So is the, the, the first template is the easiest one to, to understand and to fill in. Again, you must just show not that you are as outstanding because you are not asking for a fast career. You are just asking for a career at least on the average speed. So in a way, you must just explain that you are an average colleague if we want to go for a simplification. But if you in your CDR is mentioned that you are outstanding, that is a, an additional reason for asking for your promotion. What I was mentioning at the beginning, uh, everyone is perfect at looking at the CDRs, means that if you in your CDR there is a criticism of negative comments, then makes your file much more difficult to be defended. Uh, and I know and I do understand perfectly that some evaluators are considering that their duty is not only to mention what is perfect, but also what must become perfect in the near future. And they consider that, for example, to mention in the report, uh, he must improve on that, uh, is not up to the standard on that, uh, even if the purpose is helping the colleagues. 
whenever the appeal is submitted to the Joint Promotion Committee, is going to be perceived as a criticism, a negative note that could eventually justify a slow career. It is clear that if it is already mentioned in your CDR, then we must work in order to provide an explanation for this item because you cannot expect to hide something that is on your CDR because the Joint Promotion Committee has full access to, to your CDR. <clears throat> so it's clear that you have to quote what is better, but if there is something wrong, uh, just try to to hide is not the smartest approach because everyone will un easily understand that you have tried to, to put in perspective only what you consider to be uh, positive. Then you go for the second template. This is the colleague who is on the promotion criteria, is on the average or just below the average eventually, uh, but it's not directly proposed. And then it's clear that here you have to explain not that you are just an average colleague that deserves an average speed for the promotion. Uh, here, if you are below the average, you must explain that you are very good. Uh, so it's a bit more tricky than the first template. Um, because you have to explain that you deserve to be faster than the average. Uh, because even if you are just on the average, the argument can be that the quarter were not enough. So if you are on the average, it's easier to justify your appeal. If you are below the average, then comes really uh, the need to provide a strong uh, justification. Uh, and I want to be also clear the chance to get a fast promotion through an appeal are not that easy. They are easier for the entry grade. I mean, you are to just two years uh, and then you put an appeal and the seniority is 2.8. It's clear to, to stand for your case mentioning that uh, should you not get your promotion this year, then you will get next year and then you will be on slow career. <clears throat> But if in on other grade is not the case, uh, if the seniority is four years, you have just three, uh, then you must really be strong on your report and your responsibility if you can, if you want to get the, the promotion. Uh, everyone is asking me, uh, what's your, which is your guess? I mean, the guess is at this stage impossible because we, we don't know how many appeal are going to be proposed on your grade, and we don't know which are the kind of appeal they are proposed. Let's imagine that in your spe in one specific grade, all the appeal are proposed, but those who are less than the seniority, it's clear that uh, to, to be on less than seniority cannot be an arm because everyone else will be in the same situation. We can only make an assessment based on the la on the experience of the last years. And we know that normally we, we get several appeal of those who are already above the average and having wonderful file. Sometimes because the DG are playing dirty games, organizing themselves the, the appeal. Uh, because if you don't put on the list someone who deserves to be promoted and then you, you, you try to get an extra quota through an appeal, in a way you are cheating the rules and you are playing a dirty game. We are really attentive whenever we meet the director general in order to underline this kind of a, a strategic approach. Um, and when the meeting of the promotion committee is held on October, uh, our representative are starting their intervention mentioning, naming and shaming the DGs who have worked in this way. And the result seems to be the, 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 yeah, the day after the, this, this <clears throat> approach are just abandoned because no one wants to be named and shamed in a meeting in which all director general are present. And then is uh, uh, the content of template two that I was just presenting. Then we go for the template three uh, is for those who, who are expecting the very first promotion. And then 
it's clear that there are two specific concerns. When you are recruited, uh, because sometimes you are not recruited at the beginning of the year, and then there is a concern for the seniority to be calculated, and there is also the concern of the third language, you know, that in order to get a promotion, if you are a civil servant or if you are a contractual agent function group four, you need to show that you master a third language. And sometimes you are just following the training when the proposal are made. Uh, you have to get the level for the third language before the end of the year. Sometimes the DGs, in order to avoid the risk to lose a quota, providing a proposal to someone who could eventually fail on the on the language training, uh, are not proposing them. Uh, and then these colleagues are introducing an appeal. Uh, but at the end of the story, they must get uh, their certification of the third language before the end of the year if you want to be eligible for getting a promotion. So it's a specific situation for the entry grade, uh, HD1, HD3, AD5, AD6. And that is uh, the content or of the appeal to be, to be introduced. Then comes the Template four, you feel that you have been discriminated. On which grounds? Several. Uh, you have been absent on sick leave, uh, mobility, parental leave. Sometimes the, I mean, the, the basic principle is that your absence, especially for uh, sickness, cannot be mentioned. Uh, what they some case law has accepted is that they could be mentioned, but just in order to underline your merits. So, for example, if you put on your CDR, um, he didn't fulfill the task because he was absent, is a clear discrimination. If you put on the CDR, despite the fact that he was partially absent, he still had been able to manage all the tasks exceeding the, the objective, then is put as a bonus, not a discrimination, and then is legally acceptable. Uh, for mobility is the same. You all know that whenever you you leave a service, uh, you are not really uh, proposed, uh, and then you come to a new one, and the new one has already uh, other colleagues on the list. Uh, so you can reasonably consider that if you fulfill all the criteria, you are not being proposed, uh, just after the mobility, uh, you can reasonably argue that you had been penalized by the mobility, and then you can stand for your appeal mentioning these elements. Um, it's a bit sensitive to start accusing to be discriminated. That's why it's a, the kind of template that really deserve uh, our full assistance in order to to avoid to be just uh, too aggressive or to accuse someone. Uh, so the question is not to, to ask for an investigation uh, against the one who could be responsible for the discrimination. It's just a matter of putting all these elements to the knowledge of the promotion committee uh, in order to avoid that you can be penalized by a discrimination. Uh, and then is the is the template, but it's clear that is a template that must be really be seen uh, looking at the specificity of your case. There is uh, uh, the presentation hour on template. Uh, I see Damien uh, answering. Thank you very, very much to your question on the uh, on the chat. Uh, Again, what I want to underline is that uh, this conference is just the starting point of uh, our full package assistance. Uh, you have already got the template by email, so you are requested, if you wish so, to fill in and to send that to us in order to ask uh, our opinion on what you have been doing. If you want before filling the, the, the template, because you are just doubtful about the need, opportunity, and the chances to put an appeal, again, you just drop an email and you will get in touch with us. 
Uh, we are not only working by email, we are still a physical person uh, discussing with you over the phone. And no problem also for uh, discussing before doing anything on this respect. <clears throat> and then we will also stand in the joint committees. Uh, the joint committees are not uh, uh, shared by the trade unions, are just appointed by the central staff committee. So you, you are not sitting in this committee with your uh, etiquette syndical, you are there in order to stand for the general interest of all the staff and is in this way that our colleagues are working. Um, I, I don't know if there are any other questions that have not been uh, answered by Damien. Uh, you are totally free to still keep on sending questions uh, and we will be glad to answer. Yeah, I see that there are colleagues who want to intervene. Uh, I mean, I'm no no problem, but still, uh, I recall that this meeting is recorded. Uh, so, if you want to intervene, no concern whatsoever. But if you have any personal uh, information, uh, you better uh, discuss with us after the meeting. Uh, but uh, no, Dikra, if you can open the micro for those who have been asking to intervene. Okay, I can I can take uh, some of the question put. Uh, who will evaluate the appeal? Uh, the, evalu the appeal will be evaluated by actually first by a working group, joint working group. So half representative of the staff committee, half from the administration, chairman appointed by the administration. They will go through all the appeal, distributing the quota, making the proposal jointly or not, it depends if they agree or not, uh, to the full plenary promotion committee, who is composed by representative of the DGs and again staff representative and again the chairman appointed by the administration. Uh, for the timeline, the working group will start working uh, just before and after uh, summer break and the plenary meeting was the power to decide will be held uh, end of October in order to, uh, to, to to take the decision before the end of the year. I remember, I recall that they, the promotions, uh, the effect of the promotion is 1st of January of this year. So it's retroactively 1st of January. Um, normally wor working group, a promotion committee try to come to an agreement uh, and then is the final compromise but it can also come that they don't agree on one or two or several specific cases. And then there is a vote. And if there is a vote, the decision will be taken by that. Uh, but the decision of the promotion committee uh, are not actually the end of story because they are just the opinion to be sent to the appointing authority that has the final say on the decision. It can happen that even if the promotion committee has put forward a proposal, the appointing authority can decide not to follow the proposal. Uh, it's a bit uh, tricky situation because the appointing authority is the director general of the GHR, who is at the same time the chairman of the promotion committee. Uh, so we have already challenged several times this scenario on which uh, the director general of the GHR will approve a proposal as a chairman of the promotion committee, and then the day after will disregard the proposal as IPN, same person, same procedure. But legally speaking, it is uh, totally fine for the tribunal. And it's also true that the, uh, as IPN, other consideration can come to, to the table. Uh, for example, if there is investigation ongoing, uh, something that is not known by the promotion committee. But I'm really um, discussing about a very specific and exceptional situation. Um, yeah, I see that uh, the outstanding efficiency of Damien managed to answer two. Yeah, 
the question. Yeah, if someone wants to intervene, yes. no problem. Laura. Laura. Oui, bonjour Cristiano. Um, bonjour. Les quotas en appel, je sais que c'est un pourcentage. Oui, 5%. Au... Voilà. Donc, moi, je suis un petit peu inquiète par rapport au SC parce que déjà que les quotas sont très peu, alors 5% de rien du tout, ça risque d'être vraiment rien du tout, rien du tout. Est-ce qu'on peut connaître les chiffres ou pas Oui, alors, euh, paradoxalement, les pouvoirs du comité de promotion pour les STSI par le passé ont été plus importants que pour les autres grades parce que justement, ne distribuant pas des quotas, tous les quotas ont été donnés au comité de promotion. Et pourquoi on n'a pas distribué par le passé les quotas Parce que l'argument de l'administration était qu'il n'y avait aucun collègue qui avait atteint la permanence moyenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, nice. les STSC ont été introduites en, en 2014. Et nous avons dit, vous ne pouvez pas raisonnablement prétendre qu'étant donné que personne n'a atteint la moyenne, personne ne mérite à être promu, alors que dans tous les autres grades, il y a bien des collègues qui sont promus avec des carrières rapides. Ah, C'est pour ça que déjà que le calcul est faussé, d'après moi, hein, le, calcul voilà. de, le calcul de reference speed, mais bon, voilà. je ferme la parenthèse. Et, et donc, par le passé, les quotas ont été donnés au comité de promotion, qui les a attribués selon les recours introduits. C'est pour ça que par le passé, nous avons invité tous les collègues à STC à introduire un recours, parce qu'un élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est quand même évident, c'est que ceux qui n'ont pas fait recours n'auront aucune chance d'être euh, repêchés parce que le comité de promotion ne peut que gérer les recours qui sont introduits. Donc, nous nous battons de manière très claire pour les, les promotions de nos collègues à STSC. Euh, les quotas qui seront alloués au comité de promotion à ce stade, je ne crois pas qu'on les ait déjà euh, transmis. Euh, les quotas, d'ailleurs, c'est une histoire assez bizarre parce que certains DG, ce que j'apprécie énormément, publient les quotas de promotion. Par exemple, le directeur général de l'OLAF les fait systématiquement. Le service juridique les fait aussi. Et d'autres DG ne les font pas. Et après, il y a des légendes qui s'installent comme quoi on avait des quotas qu'on n'avait pas, on avait beaucoup moins de quotas de ce qu'on a effectivement eu. Et je trouve que la connaître les quotas est un élément de transparence dans la procédure qui est tout, tout à fait utile. Donc, nous allons travailler dans, ce, dans cet état d'esprit. Il est vrai que structurellement, le comité de promotion dispose de 5% de promotion globale. Donc, si dans un grade, il y a 100 promotions pour toute la commission, les 5% de ces promotions seront attribuées par le comité de promotion. Parfois, on fait des listes qui dépassent les quotas initiales en disant qu'il y a des cas spécifiques, des ex -echo. Donc, on arrive avec l'IPN à ajouter quelques promotions supplémentaires, mais en règle générale, ça, c'est le concept. 95, c'est le service, 5%, c'est le comité de promotion. Alors, Christiane, on a une autre demande. Oui. oui, pour très, très rapidement, en fait, c'est juste une question générale par rapport à la vitesse moyenne, puisqu'en fait, le tableau que vous avez euh, partagé est un peu plus rapide par rapport à ce que moi j'ai vu sur MyTrecom, donc c'était pour juste savoir euh, sur quelle base c'est et comment, voilà, si vous pouvez un peu expliquer là. Et, et redonner peut-être les AST, parce que vous êtes passé très rapidement, du coup. Euh, voilà, super, merci. <rire> bah, euh, il est difficile de se tromper dans la mesure où les taux de promotion pour les fonctionnaires sont établis par les statuts à l'annexe 1B et la permanence dans les grades est une opération absolument banale euh, que vous voyez, euh, 20% c'est 5 ans. Oui, pourquoi les, les ASTNF ne sont pas là Parce que les ASTNF... Euh, accède au grade supérieur, la ST8 accède au grade, la ST9 accède au grade supérieur par la publication d'un poste de senior assistant, tout comme les collègues AD12 et AD13 deviennent euh, senior expert par le biais de la publication d'un poste en CISPER. Donc, c'est une procédure différente. Euh, je vois, bah non, les AST sont là, de toute manière, euh, nos, ces slides seront publiés sur notre site, donc vous allez avoir accès à toutes ces informations qui sont relativement banales. Je vois une question, quel est le taux 
de promotion pour les ADNF, voilà, vous les regardez, 25% 4 ans. Euh, et ces trois avec 4 ans, je peux tenter un appel. Oui. <rire> Damien vous a répondu, oui. Euh, moi, je dirais, en règle générale, euh, il est impossible pour nous de, de vous donner un conseil euh, con, con quoi vous allez sans doute avoir une promotion ou que vous allez sans doute ne pas l'avoir. Donc, à part les cas extrêmes, bon, quelqu'un qui est dans un grade de permanence à 5 ans, à seulement 2 ans, et, et il prétend avoir des mérites mirabolants, il est clair que la première remarque, c'est que s'il avait autant de mérites mirabolants, il aurait dû être proposé par son directeur général. Si son directeur général ne l'a pas proposé, il est quand même difficile que le comité de promotion puisse accepter son recours alors qu'il va être confronté à des dizaines d'appels de la part des collègues qui auront tout aussi des mérites mirabolants. Parce que ça, c'est la, la dimension que vous devez intégrer, c'est celle-là. De nos jours, dans la mesure où le chef d'unité n'a pas de quotas, de points à donner, personne ne contrôle ce qu'il écrit, il y a une tendance générale à ne pas avoir de soucis, à jouer l'hypocrisie que si on fait un rapport négatif à quelqu'un, il est impossible qu'il trouve un poste ailleurs. Euh, il y a même des chantages, je te fais un rapport positif pour que tu puisses partir. Donc, tous ces, tout, tous ces acrobaties, tous ces manques de responsabilité, des, des évaluateurs qui n'osent pas affronter les problèmes des collègues, qui préfèrent laisser aller, fait qu'à la fin, je ne dis pas qu'on neutralise les mérites, mais presque, parce que si tout le monde est beau, si tout le monde est exceptionnel, si on a des outstanding à profusion, à la fin, les seuls critères qui arrivent à départager les personnes, c'est la permanence dans les grades, parce que ça devient les seuls critères objectifs. Et c'est pour ça que si on n'a pas la permanence, c'est assez difficile. Mais encore une fois, on parle de situations extrêmes et de situations qui ne le sont pas. Donc ça, euh, comme je vous dis, si vous êtes dans un grade à 36% avec 2,8, vous avez deux ans, c'est clair que vous n'êtes pas dans un cas de carrière rapide que vous cherchez, surtout que l'aberration serait que si vous n'avez pas la promotion cette année, vous serez en carrière lente l'année d'après. Donc, vous êtes entre une carrière rapide et une carrière lente, vous n'avez aucune chance d'avoir une carrière normale si vous êtes dans un grade de permanence 2.8. Euh, si vous êtes dans un grade de permanence 3 ou 4, en revanche, c'est clair que si vous avez seulement deux ans, votre promotion sera rapide. Si vous en avez trois, votre promotion sera moyenne. Si vous en avez quatre, votre promotion sera lente. Et, et là, alors la, la date à partir de laquelle compte l'ancienneté, vous allez la trouver en CISPER, parce que c'est souvent la question, quand j'étais promu, à partir de quel moment Donc là, c'est clair qu'en CISPER, vous allez voir la votre permanence dans les grades. Euh, L'autre question récurrente, c'est, je pars à la retraite euh, pour que vous puissiez comptabiliser dans votre pension la promotion. Il faut que vous ayez une permanence dans les grades dessus de la promotion qui dépasse un an. Cela signifie que si, par exemple, vous partez à la retraite en novembre et vous êtes promu dans, dans l'année en cours, cette promotion n'aura pas, pas d'effet sur votre pension. Ça aura l'effet de vous octroyer les arriérés à partir de janvier à novembre, euh, mais ça n'aura pas d'effet sur votre promotion. <coughs> voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été répondues. Mm -hmm. oui. Il y a deux demandes de prise de parole. Vas-y. Euh, Fatos. Voilà, bonjour. Euh, Damien a gentiment répondu que, logiquement, à partir de deux ans, on pouvait faire appel. Uh -huh. Mais la catégorie des SC, on est bien d'accord que c'est une catégorie de deuxième classe. Je dirais... C'est trash ce que je ouais. dis, mais non, non. quand on regarde votre tableau et quand on regarde sur Intracom, on a droit à la promotion... En gros, 5.8, ça veut dire 6 ans pour moi, plus ou moins, à quelques mois près. Prétendre une promotion tous les 6 ans, ça fait un peu beaucoup. Enfin, ça fait un peu peu. Et, et quand on regarde la charge de travail, par exemple, dans mon cas, je suis, je suis la secrétaire du directeur qui est l'assistante administrative qui fait tout le boulot, je trouve ça un peu fort. Euh, 
Bon. Et que, que, comment on peut prétendre une promotion dans ce cas-là si, si votre directeur, moi, mon chef, il m'a dit « oui, oui, je vais tout faire, je vais tout faire », et après, silence radio. Bon, à côté des chefs d'unité qui font des rapports « tout le monde est beau », euh, il y a le directeur qui, qui raconte, je t'ai proposé, il raconte à tout le monde qu'ils qu ont proposé. En plus, c'est simple parce que les, les traces de ces soi-disant propositions de directeur n'existaient pas dans la procédure, parce que les seules propositions qui sont connues sont celles, celles du directeur général. Donc là, c'est clair qu'on peut raconter tout ce qu'on a envie de raconter. Mm -hmm. bon, je ne dis pas que tout le monde... Euh, un menteur, il est parfaitement possible que, que le directeur ait fait tout ce qu'il pouvait. Mais non, il est clair que la, la catégorie des CSC est une catégorie pénalisée, mais qui a une structure de carrière différente des autres. Elle a une structure de carrière un peu plus euh, comme avant 2004, plus d'échelons et moins de promotions. La, la réforme en 2014 a été négociée avec, à, à tout moment, L'argument, vos secrétaires gagnent 9 000 euros. Moi, je faisais le tour de rapporteurs au Parlement, de délégations, et l'argument était, c'est un scandale, vos secrétaires gagnent 9 000 euros. Parce qu'ils commençaient à arguer qu'on avait des secrétaires à ST8, à ST9. Et les, faits, les 9 000 euros, les ST9, euh, étaient un élément très sensible parce que les salaires d'un ST9 à D9, c'est le montant de l'indemnité des parlementaires européens. Et donc l'argument était, euh, vos collègues ne peuvent pas gagner plus qu'un parlementaire, nous sommes élus du peuple et vous êtes des bureaucrates. Et d'ailleurs, vous trouverez très clairement dans les statuts, euh, c est, c est, c est plafond d'AST9, par exemple, à partir d'AST9, on ne peut pas récupérer une journée entière de travail, à partir d'AST9, on n'a pas de droit à ceci, à droit à cela, parce que euh, ça, c'était la logique de la discussion. L'argument des STSC était la riposte à la proposition de la Commission de remplacer l'ancienne catégorie C par des agents contractuels groupe de fonction D à durée indéterminée aussi dans les services. Nous nous sommes battus pour éviter que la contractualisation de ces collègues, et nous avons confirmé que c'était des tâches de fonction publique qui devaient être accomplies par des fonctionnaires. Naturellement, le compromis final n'était pas ce que nous avons souhaité. Nous avons été contents de sauver la dimension fonction publique, mais nous avons été très déçus des conditions qui ont été imposées. Nous avons rattrapé une partie de ces dégâts en obtenant des concours de passage des catégories qui, sont, qui étaient loin d'être évidents, parce que la première riposte du Conseil lorsque nous avons négocié la catégorie ST était oui, mais à condition que ses collègues restent à STSC pour des tâches d'assistance administrative. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu prévoir une procédure parallèle et homologue à la certification. Et c'est vrai que faire des concours de passage des catégories vers ST, comme nous l'avons obtenu, n'était absolument pas la volonté du législateur. Mais notre argument était qu'il n'y a rien qui l'empêche, donc nous pouvons le faire. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est qu'à côté des collègues qui ont des tâches d'assistance administrative, il y a plein d'autres collègues qui s'occupent de tout à fait autre chose, euh, parce que l'institution fait du dumping, et, et donc la tendance a été de recruter un STSC, c'est qu'on aurait dû recruter un ST. Et naturellement, cela est une source de frustration supplémentaire, et ça fausse totalement l'évaluation des mérites des uns et des autres, parce qu'à côté de ceux qui font ces pourquoi ils ont été recrutés, ils le font parfaitement bien. Il y en a d'autres qui font des tâches, parfois de niveau AD, tout en étant STSC. Mm -hmm. Et, et ce que, ouais. que nous contestons, c'est que le dumping social ne peut pas devenir un double inconvénient pour les collègues qui font, c'est pourquoi ils ont été recrutés, qui le font très bien. Voilà. Donc ça, c'est toute la difficulté que nous avons à gérer pour cette catégorie. Nous faisons vraiment le maximum, c'est au cœur de toutes nos préoccupations. Encore une fois, nous essayerons d'avoir le maximum de quotas et de défendre le maximum de collègues. Donc, je vous invite à faire recours dans ces grades parce que là, il y a plus de possibilités par ailleurs d'obtenir de des reclassements. J'y crois pas tellement parce qu'il y, y, y a cinq, six ans de ça, quand le, la directrice générale avait même envoyé une note d'exception en qualifiant le travail d'exceptionnel et, et, et. 
ça a été refusé. Donc, la catégorie SC, pour moi, dans la fonction publique actuelle, c'est une seconde catégorie. Et ça, je trouve ça inadmissible. Après, vous allez me dire, va passer un concours à des, ma chère. Non, je ne je je, je te dirai pas ça, mais moi, je pense que dans la prochaine réforme, cette catégorie va probablement être sérieusement mise en cause et on reviendra à la proposition initiale d'agents contractuels, le groupe de fonction 2, à durée indéterminée dans les services. Et, et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de, de, bon, de cette voilà. catégorie Là, vous allez, entre... vous, allez, voilà, vous allez profiter de la transition pour vider une catégorie qui n'aura plus d'avenir. Donc, je pense que là, là, vos situations, nous allons pouvoir les gérer beaucoup plus facilement pour que tout cela soit absorbé à, à l'avenir dans la catégorie ST plutôt que continuer avec cette sous-catégorie des fonctionnaires qui ne correspond à rien sûr, et qui frustre sûr. tout le monde. Bien euh, bien sûr. Bon, il, il est clair que tout au long de, ce, de, de cette présentation, je n'ai pas abordé de manière spécifique la situation de nos collègues agents contractuels, tout simplement parce que les principes sont les mêmes, la logique est la même, la gouvernance et la procédure est identique, il y a un groupe de travail, un comité de reclassement plénier, euh, naturellement, les permanences sont plus longues que celles des fonctionnaires. À nouveau, dans certains groupes de fonctions, cela est compensé par plusieurs échelons dans, le, dans les grades. Euh, la situation des groupes de fonctions 1 est dramatique parce qu'ils ont un seul reclassement dans toute leur carrière. Et nous gérons cela de manière attentive avec euh, une procédure ad hoc qui s'appelle l'article 13 qui permet des passages de groupes d'un groupe de fonction à l'autre. Naturellement, il y en a qui ont aussi réussi des sélections de niveau supérieur qui leur permet d'avancer. Je suis aussi parfaitement conscient de la frustration des milliers d'autres collègues qui ont un contrat de durée déterminé, qui n'ont pas la possibilité d'être reclassés. Ils ont une seule possibilité d'un grade au bout de trois ans. Euh, je suis aussi parfaitement conscient de la frustration de nos collègues agents contractuels par rapport aux possibilités de réussir des concours internes parce qu'ils sont plafonnés à 5% des possibilités de recrutement, encore une fois imposées lors de la négociation avec les conseils. Euh, et je suis aussi parfaitement d'accord des limites à la mobilité de ces collègues qui, à la commission, peuvent seulement bouger d'un office à l'autre ou alors s'ils sont en groupe de fonction 1 avec un peu plus de facilité, ou alors ils doivent passer auprès d'une agence, ce qui leur ouvre des perspectives et des carrières différentes. Nous avons harmonisé d'ailleurs le système de reclassement entre office et agence, et l'arrêt que nous avons défendu de manière très claire nous permet maintenant de pouvoir changer de la commission à une agence sans être pénalisé au niveau de droit à pension, ce qui était un obstacle important euh, qu'on avait jusque-là. Voilà. Euh, oui, il n'y a pas de concours à ST. Euh, la question qui est toujours récurrente, c'est est-ce qu'on peut faire des concours de passage d'AST vers AD alors qu'en parallèle, il y a la procédure de certification L'administration prétend que si nous voulons défendre la procédure de certification qui a permis à des milliers de collègues AST de devenir AD, on ne peut pas mettre en parallèle une autre procédure euh, de concours. Et je sais parfaitement que les collègues répondent, mais la procédure de certification est beaucoup plus discrétionnaire de ce qui pourrait être un concours, parce que là, on est dans les mains de la hiérarchie, tant au niveau du CDR, tant au niveau de la proposition. Euh, nous avons plaidé par le passé que les deux alternatives devaient être offertes. On commence à avancer, mais il est vrai que la, la procédure de certification n'est pas tout à fait acquise à tout jamais, parce que les États membres ne sont pas tout à fait contents que l'on puisse devenir aidé par le biais d'une procédure interne, parce qu'ils considèrent que nous exportons au niveau des AD le déséquilibre géographique que nous avons euh, au niveau des ST. Et c'était aussi l'argument pour empêcher des quotas supplémentaires d'agents contractuels vers la fonction publique, parce qu'ils avaient peur qu'on exporte vers la fonction publique le déséquilibre géographique qu'il y a pour les, pour les contractuels. Parce qu'il est clair que le déséquilibre géographique découle du manque d'attractivité de notre fonction publique dégradée à coût de réforme. Et il est évident 
que si déjà des postes AD ne sont plus attractifs pour certaines nationalités, il faut bien imaginer à quel niveau ils les sont encore moins en AST, en AST, c'est encore un, un agent contractuel. Et donc, il est évident que si la question c'est défendre les ressortissants des pays dont les candidats ne sont plus intéressés à se faire recruter, les plus des procédures internes, les moins que nous que nos États membres concernés, qui sont d'ailleurs les responsables de la dégradation de la fonction publique de laquelle aujourd'hui ils se plaignent, sont d'accord que, que cela se fasse. Il ne faut pas oublier que nous en sommes à un point que le Parlement a organisé des concours par nationalité. C'est ce qui est quand même le contraire de l'idée de la fonction publique que les statuts défendent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a encore une demande de prise de parole. Il y, a, oui. il y a des questions dans le chat et Damien a dû nous quitter. Il avait une autre réunion. OK. Alors, on va, on va traiter les, les questions. Alors, tu peux donner la parole et après, je vais gérer oui. les questions. Euh, Sidalia. OK, j'ai donné la, la parole. Sidalia Santos. Je pense qu'il y a un souci. Ok, ah, je vais. Oui. Je vais. I wouldn't call it alright, but it's legitimate to ask your line manager what went wrong and you were not proposing. Yes, of course, you are totally entitled to, to raise the question. And I suppose that the answer will be nothing went wrong. It's just that uh, I didn't manage to get through the agreement uh, of the director general. Uh, in any case, uh, it's true that uh, at the end of the story, uh, there is a comparative analysis at the level of the service. Uh, and sometimes it's also a question to be smart enough to understand that if a director comes to the meeting with the director general with a bunch of colleagues proposed, uh, without establishing clear priorities, uh, he can be smart in a sense that uh, several colleagues of the director will be happy to know that the director has proposed them, but it's not that effective in for getting results because everyone else will understand easily that he's just playing sort of, uh, I want to be nice with everyone, uh, and the result is normally that you don't get what you are looking for. So sometimes it's more clear and even fair to say, among those who are entitled to get a promotion, I establish my own priorities based on, and then you explain, instead of saying to everyone, I was there fighting for you, but the nasty director general didn't go for that. Uh, that's why some director general are smart enough to mention that the decision are not taken by them, but by the board of director in order to share the responsibility. Uh, the seniority in CISPER, uh, Adriana was so kind to answer directly. Uh, AST5, depuis uh, 5 ans, il y a un bon mérite. Est-ce des chances d'obtenir une promotion en appel? Oui. Voilà, Pascal t'a déjà répondu. Um, could you please shed light as to how did she handle a case where the official has been parentally part of the priority of seniority? Ah, uh, I mean, uh, if you are if you have been absent on parental leave, uh, you you don't deserve you to be penalized. So there is not a policy. Uh, it depends uh, on what they what the DG does. Uh, but I mean, there is no instruction whatsoever. I mean, parental leave is a right. You can go. Uh, so. There is no concern on this respect. You have to mention that if you don't get the promotion, you consider to have been penalized by parental leave. You have to mention it. Uh, well, you have also got an answer on this respect. Désolé, l'article 13 semble être pour les pistonnés. Je dirais que l'article 13 est une aberration d'un point de vue d'une administration qui fonctionne correctement parce que l'article 13 vise à requalifier les tâches des collègues qui accomplissent déjà des tâches d'un niveau supérieur à leur groupe de fonction. Donc, dans une administration digne de ce nom, personne ne devrait accomplir des tâches supérieures au contrat 
lequel il a été recruté. L'aberration devient encore plus évidente pour la certification, ou en quelque sorte, la chance d'être certifié est basée sur les constats qu'on accomplit des tâches d'un niveau supérieur au contrat que l'on a. Et donc, on officialise et on formalise les, les dumpings en ce sens qu'on affiche que quelqu'un qui est payé pour un salaire d'AST accomplit des tâches de niveau AD. Sans vouloir entrer à la jurisprudence des lois du travail dans les États membres, c'est une opération qui est visiblement aberrante. Alors, pourquoi l'article 13 est parfois perçu comme étant, pas pour les pistonner, mais pour ceux qui sont dans les grâces d'un de leur chef, parce qu'il y a des chefs qui se refusent d'afficher qu'un collègue, qu collègue dépasse le niveau de responsabilité qui est celui de son grade, même si dans la réalité cela se produit, alors qu'il y a d'autres qui n'ont aucun souci à écrire des descriptions mirabolantes qui permettent l'ouverture de la procédure article 13. Et l'article 13 n'est pas la panacée, ne résout pas l'ensemble des problèmes, ne permet pas un avancement de tout le monde. Nous avons un rôle en tant que représentants du personnel, mais je peux comprendre la frustration de ceux qui ne se voient pas retenus ou qui sont considérés ne pas être éligibles parce que beaucoup reposent sur comment les dossiers monter. Voilà. Hum. Voilà, Nourdine nous dit qu'on fait ce qu'on peut pour que l'article 13, justement, soit plus transparent. Mais, justement, nous faisons ce que nous pouvons, et l'article 13, entre nous, c'est un peu du bricolage, parce que, encore une fois, les législateurs ne voulaient absolument pas qu'on s'invente un article 13. C'est pour ça que, dans les statuts, vous voyez qu'il y a un article qui dit que l'on accède au groupe de fonctions supérieures uniquement par le biais d'une sélection générale parce que les législateurs ne voulaient pas une progression des carrières d'un groupe de fonctions à l'autre. L'article 13 le permet. L'article 13 est une sorte de certification pour les collègues agents contractuels. Nous l'avons estorqué en négociant comme des, des malades avec Nourdine, Damien et tous les autres. Je ne suis pas du tout convaincu à 100% que ça va tenir lors de l'analyse du recours qui a été introduit par certains collègues. Euh, avec les juges, on ne sait jamais. Nous continuons à les défendre comme étant une mesure sociale, mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas vraiment la, la panacée. Euh, Pouvez-vous me confirmer que chaque DG a le droit de décider de 3 à 4 ans dans les grades Non. Le, chaque DG a tenu de respecter les taux de promotion qui sont dans les statuts et qui deviennent de permanence dans les grades selon les tableaux que vous avez vus et qui est d'application pour toutes les directions générales. Personne ne peut s'inventer une politique du personnel. Ce qu'une DG peut décider, c'est proposer plus de collègues en carrière rapide que d'autres, ce qui provoque souvent une réaction très ferme, mais c'est dans le cadre des quotas qui lui sont alloués et toujours dans le respect ou en violation des permanences moyennes que nous avons mentionnées. Il est vrai que si vous regardez de manière globale les propositions des DG, vous avez des politiques de promotion très équilibrées dans certains services où ils essayent de faire avancer de manière homogène leurs collègues, en considérant qu'ils sont tous excellents, et en évitant de vouloir creuser des écarts qui deviennent des tensions au sein des services, il y a d'autres DG qui travaillent beaucoup plus dans une différenciation entre les rapides et les autres. Mais les quotas et les taux de promotion, ce sont les mêmes pour tout le monde. Hum. I mean, if you have 80% of your task as AD being AST, it's clear that you can put forward the level of your responsibilities. That is the first criterion according to the staff regulation. So it's clear. Um, having changed institution in December has been done with the old hierarchy from previous institution. Very good to promise, but I don't see carry over on the near. Uh, yeah, I mean, for Enrico, is a specific case to be seen. Uh, because it's a sort of uh, conversion of your evaluation made elsewhere in the light of the procedure of the Commission. Uh, so it depends where the evaluation has been made and the procedure applicable to the other decision. So I will Pascal has answered already, uh, but sometimes we have concern about what can be exported in a way. Uh, Pascal has also answered to the orders, 
case comp affair cannot be promoted. I mean, uh, if she say, oppure pare, oppure variste, si le marche che ti peppa etre promu, soit c'est une erreur, il faut le corriger, soit tu remplis pas les conditions pour être promu. Donc ça, il faut voir spécifiquement dans ton cas. Donc, on est à ta disposition pour t'aider. Est-ce que la DGCOM prend ses droits, notamment pour le personnel de REP J'ai passé 23 ans sans problème de promotion. Oui. Euh, C'est clair qu'il y a des populations ciblées par les directeurs généraux, considérant qu'ils ont des tâches euh, de haute responsabilité, avec une charge de travail importante. Bon, je ne vous parle pas de mes amis de cabinet, euh, mais il est vrai que la DGCOM il a une tendance à considérer que les collègues qui servent dans les délégations, dans les représentations, ont les responsabilités de premier niveau. Et il est vrai que la stratégie de promotion du service juridique et celle de la DGCOM sont profondément différentes. Le service juridique est l'exemple d'une stratégie assez linéaire d'avancement de la population concernée en considérant qu'ils sont tous excellents. La DGCOM creuse des écarts parfois importants entre les uns et les autres. Et donc, je peux comprendre parfaitement pour Sylvie que les changements d'approche fait qu'on n'a pas l'impression d'être au sein de la même institution qui applique les mêmes règles, les mêmes procédures. C'est que nous euh, contestons Souvent, il y a des réunions qui se passent très bien avec les directeurs généraux, il y a d'autres qui se passent de manière beaucoup moins consensuelle. Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de bloquer les propositions des directeurs généraux. Nous pouvons faire appel à la DGHR pour qu'elle intervienne, ce qu'elle ne fait pas très souvent d'ailleurs. Et même si elle le fait, le directeur généraux lui répond c'est notre usine. Ce que nous faisons, c'est relater les, les pratiques inacceptables en plénière. La plénière des comités AD étant composée par tous les directeurs généraux, ça sort des effets, on les voit l'année d'après, mais ça ne corrige pas forcément les, les aberrations de l'année. Marc aussi, merci, a répondu. What point was the transition? Uh, 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 the transition was in 2014, is the results of the last reform of the self-regulation. You must see the, uh, the annex updated after the reform. Uh, thank to Unical. I think that we are almost there. I mean, in any case, it, it's uh, really not the end of story. I mean, It was just a presentation. Now our team of experts is at your disposal for your request. We are going to work a lot during the weekend because we know that we must provide you with an answer before the deadline. The deadline means five working day from yesterday. Um, so we have already ten so requests, but we are happy to have a, a big team of experts that can help you. Uh, so. For any kind of question, you can drop an email to our functional mailbox. I will take care of getting back to you. If you have already decided to go for an appeal, you can take the appropriate template, fill it in, send to us in order to get our comments. If you are just doubtful about the opportunity to put an appeal, you can also ask to get in touch with us and we will discuss with you. Uh, Fatos. Oui, juste une petite question. Vous dites qu'on peut envoyer un mail à la boîte fonctionnelle, chose que j'ai déjà faite hier. Je peux attendre une réponse d'ici combien de temps Bon, des trois mois. Un vrai fonctionnaire. Voilà, euh, fonctionnaire, les week-ends, on n'est pas là pour traiter les recours quand même. Hein? Non, 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 mais ouais, bon. Oui, on, on travaillera, on sait très bien qu'on va travailler pendant les week-ends parce qu'on ne va pas pouvoir gérer mais, seulement mais, à partir mais, de mais lundi. Par contre, ma demande, désolé pour les autres, mais ma, oui. par contre, ma demande, c'était juste pour qu'on m'aide à rédiger cet appel, justement. 
Voilà. Mais bon, on va t'aider, mais bon, pour t'aider, il faut que tu nous aides. Donc là, si tu prends les templates qui te concernent et tu mets dedans des éléments pertinent de ton CDR, si dans ton CDR c'est marqué que tu es exceptionnel, comme je suis sûr, tel, tel est à le cas. À votre avis. Voilà. Donc, euh, si tu peux mettre ça dans, dans la partie qui concerne euh, ton dossier personnel, quand tu étais promu la dernière fois, euh, là, ça va nous aider pour euh, t'aider à corriger les templates euh, qui, okay. va, qui doit être introduit en CISPER. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, je pense qu'on peut terminer là. Euh, Nourdine rappelle que cette année, pour les agents contractuels, nous avons obtenu beaucoup de 185 quotas supplémentaires. Donc, cette année, je pense que nous allons euh, satisfaire plus des collègues agents contractuels qui sont, qui sont au cœur de nos préoccupations parce que, il y a une dimension sociale qui manque dans notre institution. C'est vrai que chacun ne voit que son nombre lié, chacun pense à soi. Mais par exemple, le fait que l'année passée, on n'a pas eu d'adaptation, ça peut être tout à fait marginal pour les uns, mais ça, ça peut avoir un impact important pour les autres. Le fait que les plafonds réels des frais médicaux est bien loin de 85% prévus par les statuts, c'est facile à compenser pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, euh, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelqu'un qui a un salaire d'agent contractuel, qui a une famille nombreuse. Euh, et donc, euh, les quelques, et pour ne pas oublier que le reclassement des agents contractuels, souvent, c'est quelques dizaines d'euros, euh, et certainement pas des centaines d'euros, et encore moins des milliers. Euh, et que cela est quand même euh, parfois très important. N'oublions pas toujours que notre méthode est basé sur l'idée qui est devenue maintenant une illusion, que nous soyons tous des expatriés très bien payés, qui habitent dans les meilleurs quartiers de la ville, euh, qui ont une répartition de leurs ressources euh, pas du tout équilibrée, en ce sens euh, que c'est beaucoup plus important les loyers dans ces quartiers que les produits alimentaires, alors que nos collègues agents contractuels ont des salaires qui les assimilent beaucoup plus au panier de la ménagère des citoyens du pays d'accueil. Et donc, ils sont frappés beaucoup plus par les taux d'inflation, et notamment par l'augmentation des prix des produits alimentaires, par exemple. Parce que si quelqu'un gagne 10 000 et quelqu'un gagne 2 000, ce n'est pas que celui qui gagne 10 000 achète cinq fois plus de produits alimentaires, parce qu'à la fin de la course, tout le monde mange plus ou moins la même chose. Et donc, certaines augmentations ont un impact beaucoup plus frappant pour les collègues moins bien payés. Et c'est pour ça que pour ses, propres, pour ses collègues, l'effort de solidarité doit être beaucoup plus important. Euh, je sais que je ne me rends pas toujours populaire, même vis-à-vis -vis de, de mes petits confrères syndicalistes, lorsque je dis ça, mais je pense que notre fonction publique doit intégrer une dimension de solidarité et arrêter de considérer que nous sommes tous traités à la même enseigne et que nous allons tous arriver là où les autres sont déjà, parce qu'il y en a qui n'arriveront jamais là où les autres sont déjà, et tout ça doit être intégré aussi dans notre stratégie. Les collègues ASTC, les collègues agents contractuels méritent un effort absolument exceptionnel et particulier de notre part, et c'est ce que nous essayons de faire dans toutes les limites du possible. Merci à vous pour les compliments que je vois. Nous faisons de notre mieux. Vous voyez que nous organisons une conférence par jour. À la fin, je ne sais pas si on y arrivera à tenir ce rythme. Et je vous invite aussi à participer aux autres conférences, notamment la semaine prochaine. Nous avons une conférence très importante avec les journalistes de politique sur les résultats des élections. Et mardi, nous avons une conférence avec le président du board des écoles européennes, que je sais fait partie aussi de vos préoccupations. Sur ce, je vous remercie encore, je vous souhaite un excellent week-end. Nous allons travailler pour vous aussi pendant le week-end. Nous allons revenir vers vous début de la semaine pour ceux qui ont déjà introduit leur demande d'assistance et pour ceux qui l'introduiront encore aujourd'hui. Merci encore et bon week-end.